हेलो बच्चों मैं हूं सारांश गुप्ता और आप सबका ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में बहुत 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 स्वागत है वेलकम इस वीडियो में हम साउंड वेव रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर साउंड वेव की इक्वेशन एंड देन इंटेंसिटी फिर इंटरफेरेंस फिर डॉपलर इफेक्ट फिर बीट्स और ये सारी चीजें जो साउंड वेव में आती है ना बेसिकली वो हम पूरी की पूरी इसमें रिवाइज करेंगे सारे फॉर्मूले और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ठीक है अगर देखिए साउंड वेव आपका वीक चैप्टर हो और आप सोच रहे हो कि मैं इसको एग्जाम में छोड़ के चल जाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना देखो कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जेई मेन और नीट में आप देखोगे यार जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन भी हमें उतने नंबर देते हैं जितना एक टफ क्वेश्चन देता है तो अगर हम इस चैप्टर को छोड़ के जाने के मूड में है या फिर ये हमारा वीक चैप्टर है हमें फॉर्मूले याद नहीं आते हैं इसमें कई बार होता है हम क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर्मूला भूल गए सिंपल सा इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया याद है क्या इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ अगर याद है तो बहुत अच्छी बात याद नहीं है तो देखो ये रिवीजन वीडियो आपके लिए है डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले बीट्स के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये रिविजन वीडियो आप क्या कर रहा अगर आपका वीक चैप्टर है साउंड वेव तो इसको तीन बार रिवाइज कर लेना थ्री टाइम्स पहली बार तो वन एक्स पे करना दूसरी बार वन पॉइंट फाइव एक्स पे करना तीसरी बार टू एक्स पे रिवाइज कर लेना तो आपका ये मीडियम कैटेगरी में तो आ जाएगा ये चैप्टर आप इसके फॉर्मूले तो सारे याद रख पाओगे और की कंसेप्ट भी याद हो जाएंगे समझ में आ जाएंगे याद हो जाएंगे ठीक है तो इन रिविजन वीडियो को आप जितनी बार भी देखेंगे उतना बेहतर होगा देखिए लगभग मान के चल लीजिए 40 45 मिनट्स में 40 मिनट के अंदर अंदर में ये साउंड वेव पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा अब 40 मिनट तो हम चलते फिरते कभी भी निकाल सकते हैं तो इस वीडियो को देखें इसमें क्या होगा ऑडियो विजुअल तरीके से हम देखते भी जाएंगे चीजें और सुनते भी जाएंगे ना तो रिवाइज हो जाएंगे फॉर्मूले रात को सोने से पहले मन करा चलो यार आज अभी और कुछ पढ़ने का मन नहीं करा चलो साउंड वेव का रिविजन कर लेते साउंड वेव का रिविजन करा ये वीडियो चलाया साउंड वेव का रिविजन करा मस्त तो वो रात तक पूरा सेटल डाउन भी हो जाएगा दिमाग में और सुबह फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे रात को पूरा दिमाग जो है फॉर्मूले याद कर लेगा ठीक है तो ये रिवीजन वीडियो का बहुत हेल्प है ठीक है माइंड मैप हम एकदम चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ साउंड वेव तो देखिए साउंड वेव की साइनोसुडल वेव इक्वेशन क्या होती है एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी के एक्स और फाइव प्लस माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ भी हो सकता है ठीक है ना एस क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट एक्स एक्स लोकेशन में पार्टिकल प्रेजेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है साउंड वेव ठीक है ना जिस डायरेक्शन में वेव प्रोवाइड करती है उसी में पार्टिकल ऑसोलेट करते हैं देखो इसको विजुलाइज कर लेते हैं इसको जो है ना पूरा विजुलाइज कर लेते हैं अपन देखो ये जब अभी ये जो इक्वेशन है ये देखिए कैसे साउंड वेव प्रोपेगेट करती है देखिए कैसे देखिए ऐसे हम बोलते हैं ना तो ये ऐसे वाइब्रेशंस ऐसे 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 ये जो वाइब्रेशन है ना ऐसे ऐसे होते हैं हवा में हुआ देखो विजुलाइज कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आ रहे हैं कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आ रहे यही तो फायदा है यार विजुलाइजेशन का ई सरल में ऐसे ही पढ़ाया जाता है सरल में आप देखिए ना पूरी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई है विजुलाइज कराते हुए ई सरल में अपन आईटी आई नीट और फाउंडेशन क्लासेस की तैयारी करते हैं एकदम अफोर्डेबल तरीके से आपकी अपनी लोकेशन पे घर बैठ के भी आप तैयारी कर सकते हैं पूरा सिस्टमेटिक तरीका है तो आप ई सरल ऐप को एक्सप्लोर करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके उसको डाउनलोड करें और उसको एक्सप्लोर करें उसमें आपको देखो फ्री ट्रायल भी मिलेगी सब कुछ सारे वीडियो लेक्चर सब कुछ ओपन है कुछ टाइम के लिए आप उसको ट्राई करके देखें जब आप देखेंगे ना कि कैसे आप विजुलाइज करके चीजों को पढ़ पा रहे हैं कैसे वीडियो लेक्चर इतनी मेहनत से बनाए हुए और इतने साइंटिफिक तरीके से बनाए हुए हैं कि सब कुछ जल्दी से समझ में आ जाता है फिर उसके बाद क्या करते हैं शीट्स बनाई गई है जिसमें क्या होता है कि आप हर वीडियो देखेंगे ना उसके बाद आपको शीट में से होमवर्क भी असाइंड है कि क्या होमवर्क करना है फिर जैसे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं हर टॉपिक को आप स्ट्रेंदन कर सकते हैं 
और फिर रिव्यू टेस्ट भी होते हैं हर एक रेगुलर इंटरवल के टाइम में रिव्यू टेस्ट भी होते हैं जिसमें आपकी रैंक भी आती है जितने ही बच्चों ने दिया ना उसमें से रैंक भी आती है तो आप इवेल्युएट भी कर सकते हैं उसको तो पूरा एक सिस्टम है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इस ऐप और एक्सप्लोर करके देखें शुरू में फ्री है यार वो एकदम ट्राई तो करके देखें उसको एक बार ठीक है चलो करें रिवाइज अवन रिवाइज करते हैं अब देखो एस वर्सेज एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो देखो ऐसा साइनस ग्राफ आएगा ठीक है अब अगर पार्टिकल्स देखें हम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट देखें भाई ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में पॉजिटिव राइट को माने और नेगेटिव लेफ्ट को माने तो देखो इस तरह से पार्टिकल्स डिस्प्लेस्ड हैं तो देखिए ये वाले पार्टिकल नेगेटिव में डिस्प्लेस्ड हैं ये वाले पार्टिकल पॉजिटिव में डिस्प्लेस्ड हैं ये वाले पार्टिकल पॉजिटिव में डिस्प्लेस तो यहां भीड़ ज्यादा लग रही है यहां भीड़ कम हो गई सो दिस इज अगर हम ए और बी पॉइंट देखे हैं सो ये जो रीजन है बेसिकली ये कंप्रेशन हो रहा है यहां पर और यहां पर रेयर फैक्शन हो रहा है ठीक है यहां पर मैक्सिमम डेंसिटी और प्रेशर है अभी इस समय और यहां पर मिनिमम डेंसिटी और प्रेशर है यहां पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है जहां पर कंप्रेशन होता है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है और यहां पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है ठीक है चलिए वेरी गुड अब देखें अगर वेलोसिटी ऑफ वेव होती है माइनस कोफिशियंट ऑफ टी अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स जैसे वेव वन स्ट्रिंग में बढ़ा था अपन ने सेम फॉर्मूला है तो इसको करेंगे तो ओमेगा बाई के आ जाएगी देखो ये वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है और उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ओमेगा बाई के ठीक है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव डो एस बाय डो एक्स होती है ठीक है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ये सेम वैसे ही फॉर्मूला जो वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा था हमने ठीक है तो भाई एस वर्सेज एक्स देखेंगे तो इस पर टेंजेंट बनाएंगे ये उसकी स्लोप है तो वी पी इक्वल टू माइनस वी वेव डो एस बाय डो एक्स वी वेव साइन के साथ डलती है किस डायरेक्शन में जा रही है वेव साइन के साथ डलती है ये ठीक है ना ये वेलोसिटी ऑफ वेव है चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद रखना वेरी गुड अब अगर हम एक्सेस प्रेशर का वेरिएशन देखें जब साउंड जाती है तो हमको पता है प्रेशर वेरिएशन होता है तो जो जिस बेस प्रेशर से मान लो एटमोस्फेरिक प्रेशर है अभी हमने साउंड वेव भेज दी तो क्या प्रेशर का वेरिएशन होगा होगा ना प्रेशर का वेरिएशन तो अब जो ये प्रेशर का वेरिएशन होता है वो कैसे होता है तो P इक्वल टू माइनस बी डो एस बाय डो एक्स इससे निकाल लेते हैं ये एक्सेस प्रेशर होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर है मान लीजिए उसके ऊपर या नीचे जो डिफरेंस है ना ये वो है एक्सेस प्रेशर कहते हैं उसको तो S इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो P आ जाएगा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स जहां पर जो पी नॉट की वैल्यू होगी वो बी के एस नॉट होगी बी के एस नॉट ये एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेस प्रेशर होता है बी के एस नॉट याद रखेंगे इस फॉर्मूले को बी के एस नॉट बी होता है बल्क मॉडलस बी होता है बल्क मॉडलस ठीक है के ये वाला के है और एस नॉट डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है तो पी नॉट इज इक्वल टू बी के एस नॉट मॉड लगा रखा है हमने मैग्नीट्यूड बताने के लिए ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गैस तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडल बाय डेंसिटी अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडल बाय डेंसिटी अब बल्क मॉडल देखें अपन ठीक है तो बल्क मॉडल होता है गामा इंटू पी गामा ये क्या है गामा बताओ एडियाबेटिक कांस्टेंट है ये गैस का एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट ठीक है इसको अगर टेम्परेचर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो गामा आर टी बाय एम नॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार ये अंडर रूट गामा आर टी बाय एम नॉट इस पर कई सवाल आ चुके हैं टेम्परेचर डबल हो गया ऐसे सवाल भी आते हैं सिंपल टेम्परेचर डबल हो गया तो बताओ स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी कितने टाइम्स हो जाएगी रूट टू टाइम्स हो जाएगी ठीक है तो गामा आर टी बाय एम नॉट ध्यान रखें टेम्परेचर कैलविन में होता है एप्सिल्यूट टेम्परेचर होता है कैलविन में होता है ठीक है कैलविन में है अब देखिए प्रेशर को इंक्रीज करा ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछ लिया गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखें इसको आप ठीक है आप साथ साथ में माइंड मैप अगर बना भी रहे हैं तो बना लें नहीं तो ईसरल का प्यारा सा माइंड मैप आपको अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बहुत प्यारा माइंड मैप बनाया भाई साउंड वेव का तो बहुत ही अल्टीमेट मजा आ जाएगा एकदम तो देखो प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना अगर अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए तो वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज नहीं होगी ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो अंडर रूट गामा पी बाय रो पी प्रेशर है यहां से देख के क्या लग रहा है कि यार प्रेशर को बढ़ा दिया ना तो पता है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को बढ़ा दिया तो वेलोसिटी वेव बढ़ जाएगी नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे प्रेशर बढ़ाए ना तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी इधर से देखो गामा कांस्टेंट है आर कांस्टेंट है एम नॉट कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर चेंज नहीं करा प्रेशर कुछ भी वेरी कर लो तो देखो वेलोसिटी वेव चेंज नहीं हो रही है 
तो टेम्परेचर बढ़ता है तो ही वेलोसिटी वेव बढ़ती है टेम्परेचर घटता है तो वेलोसिटी वेव घटती है प्रेशर बढ़ाने घटाने से फर्क नहीं पड़ेगा अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख लिया तो ठीक है ये ध्यान रखना दूसरी चीज सेम टेम्परेचर पे अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी वेव बढ़ जाती है क्योंकि जो एयर की बात करें तो उसमें जो है मोलिकुलर वेट एवरेज आउट होने पे कम हो जाता है पानी का कंपोनेंट ज्यादा आ गया पानी हल्का होता है एयर के मुकाबले तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो एवरेज मोलिकुलर मास घट गया तो वेलोसिटी वेव बढ़ जाएगी ठीक है चलिए अब देखते हैं वेलोसिटी वेव ठीक है फॉर्मूला हो गया स्मॉल चेंज डेल्टा टी के लिए ये कई बार पूछा गया इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं डेल्टा टी छोटा चेंज है मान लो तो डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा टी बाय टी ये हमको पता है फ्रैक्शनल चेंज अंडर रूट में तो हाफ डेल्टा टी बाय टी परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी वेव इक्वल टू हाफ परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर ठीक है चलिए साउंड वेव थिन सॉलिड रोड में होती है अंडर रूट वाई बाय रो वाई है यंग्स मॉड्यूलस अभी हमने गैस में देखी थी बल्क मॉडलस बाय रो का अंडर रूट इसमें यंग्स मॉडलस बाय रो है सॉलिड में यार सॉलिड का यंग्स मॉडलस डिवाइड बाय डेंसिटी ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात तो देखिए जो हमने फॉर्मूले देखे ना अंडर रूट टी बाय म्यू वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग देखो फिर हमने देखा अंडर रूट बी बाय रो वेलोसिटी ऑफ वेव इन गैस फिर हमने देखा अंडर रूट वाई बाय रो वेलोसिटी ऑफ गैस इन थिन सॉलिड रोड इन सबको याद रखने का तरीका देखो न्यूमिनेटर में सबकी इलास्टिक प्रॉपर्टी आ रही है और डिनोमिनेटर में म्यू मास पर लेंथ मास पर वॉल्यूम मास पर वॉल्यूम ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है तो देखो ये एक कॉमन फॉर्मेट में आ रहा है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम इस तरह से ध्यान रखें वेलॉसिटी ऑफ वेव ऊपर इलास्टिक प्रॉपर्टी आती है अंडर रूट के अंदर और नीचे इनर्शियल प्रॉपर्टी आती है ध्यान रहेगा इससे आपको ठीक है चलिए अब देखें पावर ट्रांसमिशन इन साउंड वेव पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला कितना होता है माइनस बी ए डो एस बाय डो एक्स डो एस बाय डोटी वेलोसिटी ओ सॉरी वेव ऑन स्ट्रिंग में क्या था माइनस टी डो एस बाय डो वाई बाय डो टी और डो वाई मतलब डो वाई बाय डो एक्स और डो वाई बाय डो टी ये फॉर्मूला था पावर का यहां पर टेंशन के माइनस टेंशन के बदले माइनस बी इंटू आ गया बल्क मोटर्स इंटू एरिया आ गया ठीक है चलिए भाई बहुत बढ़िया बात सिमिलर फॉर्मूला है एवरेज इंटेंसिटी अगर अपन देखें अब पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी होती है तो एरिया हट जाएगा तो इंटेंसिटी हो जाएगी माइनस बी डोएस बाय डो एक्स डोएस बाय डोटी एवरेज इंटेंसिटी हम देखें तो हाफ अंडर रूट बी रो एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ध्यान रखने की बात क्या है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रपोर्शनल है ठीक है स्क्वायर के प्रपोर्शनल है इस पे भी सवाल आ जाते हैं ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें यह चीज ध्यान रखें कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट तो कई बार पूछ लेते हैं यार एम्पलीट्यूड डबल हो गया एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो बताओ इंटेंसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी बताओ 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 फोर टाइम्स हो जाएगी बिल्कुल सही ठीक है अंडर रूड बीरो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है और ये चीज सोर्स की प्रॉपर्टी होती है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़े याद हो गए फॉर्मूले सर बिल्कुल हो गए फॉर्मूले याद अब देखो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है पॉइंट सोर्स है ना तो पॉइंट सोर्स से देखो ऐसे साउंड वेव निकल रही हैं कांस्टेंट पावर पावर ही डिस्ट्रीब्यूटोरी आगे जाते हुए ठीक है ना आर डिस्टेंस पे देखें अगर अपन ए पॉइंट पे तो एक स्पेरिकल रीजन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटोरी एनर्जी पॉइंट सोर्स चिल्ला रहा है साउंड स्पेरिकल रीजन में यूनिफॉर्मली भेज रहा है तो देखो पावर पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर तो जब पॉइंट पॉइंट सोर्स होता है ना पॉइंट सोर्स होता है तो इंटेंसिटी वन बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है वन बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था आपको बताता हूं रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था उसमें था पॉइंट सोर्स है और एम्पलीट्यूड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कैसे हो रहा है वो पूछ लिया था एम्पलीट्यूड का वेरिएशन पूछ लिया था डिस्टेंस के साथ में कैसे हो रहा है पॉइंट सोर्स में जेई मेन में आया था क्वेश्चन ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन कैसे हो रहा है किसके साथ में डिस्टेंस के साथ में तो दो फॉर्मूले लगवा लिए उन्होंने सिंपल दो फॉर्मूले आई प्रोपोर्शनल टू वन बाय स्क्वायर पॉइंट सोर्स में और प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर तो देखो एस नॉट प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर आ गया सीधे सिंपल अब बताओ आप बस दो फॉर्मूले जिसको भी याद था ना कि पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी वन बाय स्क्वायर प्रोपोर्शनल थी और इंटेंसिटी एस नॉट स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है तो उसका खटाक से एक लाइन लिखने में जो है आंसर आ गया और पूरे पूरे मार्क्स मिल गए 
ये ये फर्क होता है देखो फॉर्मूला याद होने का ठीक है तो पॉइंट सोर्स होता है तो इंटेंसिटी वन बाय स्क्वायर प्रपोर्शनल लाइन सोर्स होता है अगर लाइन सोर्स होता है तो इंटेंसिटी जो होती है ना वो एक सर्कुलर रीजन में ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो पावर पर यूनिट लेंथ पी मान लिया अगर अपन ने तो इंटेंसिटी हो जाएगी पी इन टू एल डिवाइड बाई टू पाई आर एल ऐसे टू पाई आर के ए टू पाई आर एल के एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ठीक है तो इंटेंसिटी वन बाई आर के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी वन बाई आर के प्रोपोर्शनल होती है लाइन सोर्स के केस में ठीक है चलिए भाई बहुत ही बढ़िया अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड तो तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है पहली होती है पिच जैसे तीन चीजें देखे भैंस देखे ये आदमी देखे और ये लेडी देखे ठीक है ना तो देखो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है पिच का मतलब कि कौन सी फ्रीक्वेंसी डोमिनेट कर रही है लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच तो जो बफेलो की आवाज होती है भैंस होती है ऐसे बोलते हुए तो एकदम लो पिच मोटी आवाज जो होती है ना वो लो पिच की होती है लो फ्रीक्वेंसी और जो पतली आवाज होती है वो हाई पिच की होती है ऐसे ये हाई पिच हो गया तो हाई फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच ठीक है पहला कैरेक्टरिस्टिक दूसरा क्वालिटी वो वेब फॉर्म पर डिपेंड करती है जैसे पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है क्वालिटी वेब फॉर्म पर डिपेंड करती है तो देखो अगर ये बैड क्वालिटी की साउंड है और ये गुड क्वालिटी की साउंड है जितनी स्मूथ होती है उतनी गुड क्वालिटी की साउंड होती है जितनी स्मूथ होती है उतनी गुड क्वालिटी की होती है ठीक है ध्यान रखना तीसरी चीज है लाउडनेस वॉल्यूम कितनी तेज है ओ ओ ये ज्यादा लाउडनेस की आवाज होगी ठीक है इसका फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पढ़ने जा रहे हैं अपन साउंड लेवल साउंड लेवल का फॉर्मूला होता है टेन लॉक टेन आई बाय आई नॉट जहां पर आई इंटेंसिटी है टेन लॉक टेन टेन लॉक टू दी बेस टेन आई बाय आई नॉट ठीक है आई होती है इंटेंसिटी और साउंड लेवल डेसिबल्स में मेजर करते हैं डीबी में और आई नोट जो होती है टेन की पावर माइनस ट्वेल्व होती है वो टेन की पावर माइनस ट्वेल्व होती है मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी होती है ये मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी की ह्यूमन ईयर सबसे कम इंटेंसिटी कितनी सुन सकता है टेन की पावर माइनस ट्वेल्व वॉट पर मीटर स्क्वायर मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी इसकी वैल्यू याद रखना टेन की पावर माइनस इस फॉर्मूले में काम आती है ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव ये देखते हैं जरा जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है ना जैसे हमने उसमें देखा था वेव ऑन स्ट्रिंग में रिफ्लेक्शन देखा था फिक्स एंड होती है तो वो पलट के आ जाती है यहां पर भी दो एंड देखेंगे यहां पर अब ऑर्गन पाइप देखेंगे क्लोज एंड और ओपन एंड पता है हमको क्लोज एंड और ओपन एंड चलिए तो भाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव में देखे हैं तो एक क्लोज ये अपने ऑर्गन पाइप लिया है एक क्लोज एंड है बेसिकली अब क्लोज एंड पे हमको पता है डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है क्योंकि आप पार्टिकल डिस्प्लेस तो कर नहीं सकते हैं और प्रेशर का एंटी नोड होता है नोड एंटी नोड हमको पता है डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है प्रेशर का एंटी नोड होता है ठीक है ना तो देखो क्लोज एंड रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव विल हैव नो फेस चेंज तो प्रेशर का एंटी नोड होता है ना तो पता है क्या होता है ये डायरेक्टली सवाल आ चुका है ये डायरेक्टली यही का ये स्टेटमेंट वाला सवाल आ चुका है जेई में कि भाई क्लोज एंड पे जिसका एंटी नोड बनता है ना उसके रिफ्लेक्टेड में कोई फेस का चेंज नहीं होता तभी तो वो कंबाइन करके इंटरफेयर करके मैक्सिमम बनाएंगी तो हाई प्रेशर वेव एट क्लोज एंड विल रिटर्न एज हाई प्रेशर वेव हाई प्रेशर वेव जो आएगी वो हाई प्रेशर वेव की तरह से रिफ्लेक्ट होगी और लो प्रेशर वाली लो प्रेशर की तरह से ही रिफ्लेक्ट होगी कोई फेस का चेंज नहीं आएगा प्रेशर वेव में क्लोज एंड पे क्योंकि यहां पर एंटी नोड बन रहा है सेम ही रिफ्लेक्ट होगी तभी दोनों मिलकर मैक्सिमम बनाएंगे ठीक है चलिए अगर अपन ओपन एंड देखें ओपन एंड अगर अपन देखें तो ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है यहां पर पार्टिकल मस्त इसको याद रखने का तरीका देखो ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है क्या सीखा था हमने कि भाई ओपन एंड पे खुला एंड है पार्टिकल मस्त डिस्प्लेस कर सकता है ठीक है ना तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड तो प्रेशर का नोड जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है वहां प्रेशर का नोड होता है जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है वहां प्रेशर का एंटी नोड होता है क्लोज एंड पे और ओपन एंड पे एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट का प्रेशर का नोड अब प्रेशर का नोड बन रहा है मतलब यहां पर प्रेशर वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं तो क्या होएगा ओपन एंड पे रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव विल फेस चेंज ऑफ पाई पाई का फेस चेंज आएगा मतलब हाई प्रेशर वेव लो प्रेशर वेव की तरह से रिफ्लेक्ट होगी और लो प्रेशर वेव हाई प्रेशर वेव की तरह से रिफ्लेक्ट होगी ठीक है अभी तो हम रिविजन कर रहे हैं देखो ये की पॉइंट की पॉइंट पढ़ लिए आपको इसकी फील भी ले ली ना 
विजुलाइज भी करना है आपको ये कैसे हो रहा है ये तो आप ई सरल ऐप डाउनलोड करें उसमें साउंड वेव चैप्टर में जाकर ये वाला वीडियो देख लें आप रिफ्लेक्शन वाला इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव वाला वीडियो में रिफ्लेक्शन मिल जाएगा आपको मजा आ जाएगा एकदम ठीक है विजुलाइज हो जाएगा पूरा का पूरा वो देख लेना तो ये ध्यान रखना ये चीज क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ चुके हैं ये इसलिए हम इसको रिवाइज कर रहे हैं ठीक है ओपन एंड पे प्रेशर का नोट बन रहा है तो फेज चेंज ऑफ पाइक करना पड़ेगा तभी तो कैंसिल आउट होगी हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरह से रिटर्न हुई तभी तो कैंसिल आउट होकर नोट बनाएगी वहां पर ठीक है चलिए वेरी गुड अब जरा देखते हैं स्टैंडिंग वेव क्लोज ऑर्गन पाइप में कैसे बनती है ठीक है ना तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्लोज एंड पे अगर हम देखें और ओपन एंड पे हम देखें तो क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है और ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है तो प्रेशर का एंटी नोड इसके उल्टा और इसमें प्रेशर का नोड एक चीज याद रख लें क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है तो ओपन पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड याद रहेगा और इन दोनों का उल्टा होता है प्रेशर में वो भी याद रहेगा एक चीज याद रख लें पर क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है क्योंकि पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं हो सकता है तो उसका नोड बनता है वहां पर ठीक है चलिए तो भाई अगर ये एल लेंथ का ऑर्गन पाइप है और हम अगर एस वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाए जैसे वे वन स्ट्रिंग में हमने बनाया था वहां तो रस्सी का शेप था यहां पर एस वर्सेस एक्स ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का तो यहाँ नोड यहाँ एंटी नोड तो मिनिमम नंबर ऑफ लूप आधा लूप बनेगा एक्चुअली में एक स्ट्रिंग के टर्म से बात कर रहे हैं हम आधा लूप बनेगा ठीक है तो लेमडा बाई फोर इक्वल टू एल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी वी बाय फोर एल हो जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा लूप बन रहे हैं तो थ्री लेमडा बाई फोर इक्वल टू एल तो थ्री वी बाय फोर एल ठीक है इसमें ऑर्ड हार्मोनिक्स चल रही है ऑर्ड हार्मोनिक्स चल रही है इसमें तो थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन फंडामेंटल के एक बात वाली फर्स्ट ओवरटोन लेकिन थर्ड मल्टीपल है इसका तो थर्ड हार्मोनिक हो गई ठीक है ये देखें इसमें फाइव लेमडा बाई फोर है वन टू थ्री फोर एंड फाइव पांच लेमडा बाई फोर इक्वल टू एल तो एफ इक्वल टू फाइव ई बाई फोर एल फिफ्थ हार्मोनिक सेकेंड ओवर टोन तो इसमें ऑड हार्मोनिक पॉसिबल होती हैं ठीक है चलिए वेरी गुड जनरलाइज लें अगर अपन इसको जनरलाइज लें तो देखिए टू एन प्लस वन लेमडा बाई फोर इक्वल टू एल टू एन प्लस वन वी बाई फोर एल टू एन प्लस वन हार्मोनिक एन एथ ओवर टोन ठीक है एन एथ में याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है ये ध्यान रखें ऑड होती है इसमें चलिए अगर हम अब दोनों साइड से ओपन लें दोनों साइड से ओपन लें तो दोनों साइड से ओपन लेते हैं अगर अपन तो इसमें क्या होता है देखो ओपन एंड और ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड प्रेशर का नोड प्रेशर का नोड तो देखो अब प्रेशर का ग्राफ बना लिया अपन ने प्रेशर का नोड बनता है प्रेशर का ग्राफ बना लिया एक बार डिस्प्लेसमेंट से पढ़ लिया एक बार प्रेशर से पढ़ रहे हैं तो प्रेशर का ग्राफ देखो कुछ ऐसा आएगा ये ग्राफ ध्यान रखना और इसमें एक बात का ध्यान देना यार यहाँ पर प्रेशर है कि डिस्प्लेसमेंट है कई बार एग्जामिनर हमको जो है ना कंफ्यूज कर देता है कि ये प्रेशर का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बच्चे खटाखट खटाखट मार कर देते हैं बिना देखे भैया यहाँ पर देखो नोड बन रहा है यहाँ पर नोड बन रहा है ठीक है तो मिनिमम एक लूप आया तो लेमडा बाय टू इक्वल टू एल तो फ्रीक्वेंसी वन बाय टू एल इन टू वी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ये ठीक है वो स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ हैंड्स जैसे फॉर्मूले आने वाले हैं स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ हैंड्स जैसे फॉर्मूले आ रहे हैं इसमें दोनों साइड से सेम है स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ हैंड्स भी दोनों साइड से फिक्स थी इसलिए सेम फॉर्मूले आ रहे हैं ये दोनों साइड से ओपन है वो स्ट्रिंग दोनों साइड से फिक्स थी सेम फॉर्मूले आ रहे हैं यहाँ दो लूव बन रहे हैं देखे दो तो टू लेमडा बाई टू इक्वल टू एल तो टू वी बाई टू एल सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवर टोन जब तीन बन जाएंगे तो थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवर टोन जनरलाइज बात करें अगर अपन इसकी तो जनरलाइज बात करें तो एन लेमडा बाई टू इक्वल टू एल एफ इक्वल टू एन वी बाई टू एल एन एथ हार्मोनिक एन माइनस वन एथ ओवर टोन हो जाएगी समझ गए ठीक है याद रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखें इनको अब अगर अपन देखें स्टैंडिंग वेव सॉलिड्स में तो एक सॉलिड रॉड ले ली हमने यहां पर बीच में क्लाइम कर दिया तो यहां पर तो नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का यहाँ के पार्टिकल डिस्प्लेस ही नहीं हो पाएंगे तो देखो ग्राफ बनाए अगर अपन तो यहां पर ओपन एंड और ओपन एंड पे एंटी नोड एंटी नोड बनेगा और यहां पर नोड बनेगा यार ओपन एंड है डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा एंटी नोड नोड और एंटी नोड इसमें बताओ मिनिमम शेप कैसा बनेगा या एंटी नोड बनाना है या नोड बनाना है या एंटी नोड बनाना है तो मिनिमम ऐसा ग्राफ बनेगा ठीक है तो इसमें लेमडा बाई टू इक्वल टू एल हो जाएगी तो एफ इक्वल टू वन बाय टू एल इंटू वी वी की वैल्यू कितनी होती है सॉलिड में वी की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट वाई बाय र
ठीक है यंग्स मॉडल बाय डेंसिटी फंडामेंटल मोड हो गया आगे दूसरा मोड देखें इसका तो अगला मोड ये हो जाएगा थ्री लेमडा बाई टू इक्वल टू एल एफ नॉट वन बाई टू एल इन टू काम बाईरो तो एफ हो जाएगा इसका थ्री टाइम दिस इज थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवर ठीक है चलिए वेरी गुड ये हमने भैया कर लिया रिवाइज अब देखते हैं रेजोनेंस ट्यूब मेथड इस पर भी सवाल आते हैं भाई रेजोनेंस ट्यूब मेथड से हम स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करते हैं बेसिकली तो क्या होता है इसमें ट्यूब होती है तो प्रेशर नोड जो है उसमें थोड़ा सा बाहर बनता है ये ट्यूब ली हमने इसका सेटअप होता है सेटअप को नहीं देख रहे हैं इधर से पाइप से कुछ कनेक्टेड होता है हम सीधे वेव देख रहे हैं देखो ये ओपन एंड तो प्रेशर का नोड ये क्लोज एंड तो प्रेशर का एंटी नोड प्रेशर नोड थोड़ा सा बाहर बनता है एरर ई e ले लिया हमने तो देखो क्या इक्वेशन आ जाएगी इसमें फर्स्ट रेजोनेंस जब हो रहा है तो लेमडा बाई फोर ये लेमडा बाई फोर हो गया इसकी लेंथ है एल वन प्लस ई सेकेंड रेजोनेंस होएगा जब पानी का लेवल कम कर दिया हमने इसमें सेकेंड रेजोनेंस अब होएगा इसमें थ्री लेमडा बाई फोर इक्वल टू एल टू प्लस ई एरेटम फिक्स है दोनों को सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे वी इक्वल टू एफ लेमडा हमें क्या निकालना है वी निकालना है एफ ट्यूनिंग फोर से वेव भेज रहे हैं पता है हमको वो लेमडा पता नहीं है लेमडा इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे तो वी इक्वल टू टू एफ एल टू माइनस एल वन आ जाएगा वी इक्वल टू टू एफ एल टू माइनस एल वन आ जाएगा ठीक है भाई जो ट्यूनिंग फोर से जिससे हमने यहाँ पर वेव्स भेजी थी ना ट्यूनिंग फोर से जिससे वेव्स भेजी थी उसकी फ्रीक्वेंसी तो हमको पता है ही सही ठीक है तो एफ पता है एल मेजर कर ली एल मेजर कर ली वेलासिटी आ गई ठीक है एरर टर्म 0.3 डी होता है जहां पर डी जो है डायमीटर होता है ट्यूब का इस ट्यूब का जो डायमीटर है ना अगर वो डी है तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट है कि ई e की वैल्यू 0.3 थ्री डी होती है इसको भी याद रखना है हमको 0.3 थ्री डी होती है ठीक है लेमडा बाई फोर एल वन प्लस ई थ्री लेमडा बाई फोर एल टू प्लस ई ठीक चलिए बहुत बढ़िया तो देखिए फटाफट से रेजोनेस ट्यूब भी रिवाइज हो गई अब वेव फ्रंट देखते हैं भाई डॉपलर इफेक्ट देखने वाले हैं अपन तो उसके पहले वेव फ्रंट देख लेते हैं भाई तो ये वो पॉइंट का लोकस होता है जो सेम फेज में होते हैं पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट क्या होते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होते हैं और ये ऐसे प्लेनर वेव फ्रंट्स होते हैं ठीक है चलिए डॉपलर इफेक्ट समझते हैं देखिए चेंज इन वेव ड्यू टू मोशन ऑफ अ साउंड सोर्स जब साउंड सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ भी चेंज होती है देखिए एक साउंड सोर्स है ठीक है ना ये बहुत प्यारा जो है हमने समझाया हुआ है डॉपलर इफेक्ट का लेक्चर तो देख ही लेना इसर लैब में से देख ही लेना पक्के से ये तो मजा आ जाएगा एकदम ये तो यूट्यूब पे भी डला हुआ है पूरा लेक्चर देख लेना वहां से डॉपलर इफेक्ट का मजा आ जाएगा तो देखो अब ये चल रहा है साउंड सोर्स तो देखो ये ऐसे वेब फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है तो देखो इधर तो दो वेव फ्रंट के बीच की दूरी वेवलेंथ होती है तो इधर वेवलेंथ कम हो गई इधर वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो इधर जो वेवलेंथ होगी इस वाली साइड में जो वेवलेंथ होगी लैमडा डैश इज इक्वल टू वी वेव माइनस वी सोर्स बाई एफ इतनी हो जाएगी वेवलेंथ देखो कम हो गई भाई अगर स्टेशनरी रहता तो लैमडा की वैल्यू होती वी वेव बाई एफ वी इक्वल टू एफ लैमडा से आ जाती ये कम हो गई देखो वी वेव माइनस वी सोर्स सोर्स की जो वेलॉसिटी थी ना सोर्स की वेलॉसिटी थी वी सोर्स तो v वेव माइनस वी सोर्स बाई एफ इतनी हो गई लैमडा डैश इधर देखें अपन तो इधर v वेव प्लस वी सोर्स बाई एफ ठीक है और किसी एंगल पे देखें अगर अपन थीटा एंगल पे तो v वेव माइनस वी सो वी एस कॉस थीटा ये वी एस का कॉस थीटा इस लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट है वी एस का कॉस थीटा तो वी एस का कॉस थीटा आया डिवाइड बाई एफ ठीक है इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है लैमडा से भी ज्यादा वो फ्रीक्वेंसी का होता है फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज मिलेगी डॉपलर इफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं ना लैमडा का भी याद रखना पर फ्रीक्वेंसी का तो याद रखना ही है ये इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ये सोर्स चल रहा है और ये ऑब्जर्वर चल रहा है एक सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एक ऑब्जर्वर है ठीक है तो जो फॉर्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट का वो होता है एफ डैश इक्वल टू वी वेव प्लस वी ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वी वेव माइनस वी सोर्स इन टू एफ एफ जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो वो होती है जो सोर्स प्रोड्यूस करता है और एफ डैश वो होती है जो ऑब्जर्वर सुनता है तो एफ क्या है फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय सोर्स एफ डैश फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर ठीक है वी डब्ल्यू क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम वी ओ क्या है कंपोनेंट ऑफ वेव कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्जर्वर इन मीडियम टूवर्ड सोर्स सोर्स की तरफ इसका कंपोनेंट कितना है 
और वी एस क्या है सोर्स की जो वेलोसिटी उसका कंपोनेंट कितना है ऑब्जर्वर की तरह ठीक है अब देखिए जनरली बच्चे क्या करते हैं इसमें चार केसेस बनते हैं सोर्स इधर जा रहा है ऑब्जर्वर इधर जा रहा है ऑब्जर्वर इधर जा रहा है सोर्स इधर जा रहा है तो चार फॉर्मूले याद करते हैं नहीं हम एक ही फॉर्मूला याद करेंगे जो इसकी खूबी है ना देखो जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उसकी खूबी है हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है वी वेव प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी वेव माइनस वी सोर्स और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हम एक स्पेशल तरीके से समझेंगे देखो डॉपर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट साउंड वेव में सबसे ज्यादा जो अभी तक अगर हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो वो डॉपलर इफेक्ट में से ही आए हैं तो उसका लेक्चर तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप साउंड वेव में कुछ करो मत करो बट डॉपलर इफेक्ट तो जरूर से पढ़ के जाना ठीक है देखो अभी अब देखते हैं इसमें कैसे करते हैं अपन तो इसमें क्या होता है देखो वी वेव प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी वेव माइनस वी सोर्स हमने जिस तरह से पढ़ा है कि हम उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव डालेंगे जो दूरी कम करने की कोशिश कर रहा होगा जो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी जो चीज कम कर रही होगी ना वो पॉजिटिव जाएगी और जो दूरी बढ़ा रही होगी वो चीज नेगेटिव जाएगी देखते हैं जैसे देखो मानो ये केस है वी वेव तो ठीक है तीन मीटर पर सेकेंड ले लिया ये सोर्स इधर जा रहा है ऑब्जर्वर इधर जा रहा है अब देखो फॉर्मूला क्या लगेगा वी वेव के बदले थ्री प्लस का प्लस अब सोर्स सॉरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर देखो सोर्स के पास जा रहा है दूरी कम कर रहा है तो प्लस ट्वेंटी डिनोमिनेटर में थ्री हंड्रेड माइनस का माइनस और वी सोर्स के बदले प्लस टेन क्योंकि सोर्स भी दूरी कम करने की कोशिश कर रहा है इसकी फील ये होती है कि जितनी तेजी से पास आते हैं ना जितनी तेजी से एक दूसरे के पास आते हैं फ्रीक्वेंसी उतनी ही तेज सुनाई देती है ज्यादा सुनाई देती है फ्रीक्वेंसी उतनी ही ठीक है तेज मतलब ज्यादा सुनाई देती है भावना पे जाओ यार लाउडनेस की बात नहीं और ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देती है ठीक है ना तो देखो ये प्लस और प्लस आ गए दूसरा केस देखें अपन मानो ये ऐसे जा रहा है ऑब्जर्वर इधर जा रहा है सोर्स इधर जा रहा है अब देखो तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी माइनस ट्वेंटी गई क्योंकि ऑब्जर्वर दोनों के बीच की दूरी बढ़ाने का काम कर रहा है दूर भाग रहा है इससे ये इसलिए माइनस में लेकिन सोर्स घटाने का काम कर रहा है तो ये प्लस टेन आ गए ठीक है अब आप बताना इस केस में क्या होगा इस केस में बताओ देख लिया फॉर्मूला कोई बात नहीं इस केस में बताओ क्या होएगा दोनों दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव जाएंगे और चौथा केस जो है इधर और इधर जा रहे हैं ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो ये नेगेटिव और ये घटाने की कोशिश कर रहा है तो ये पॉजिटिव देखो एक ही फॉर्मूला याद रखना है वी वेव प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी वेव माइनस वी सोर्स ठीक है चलिए वेरी गुड अब हवा चल रही हो विंड ब्लो कर रही हो इसके ऊपर भी सवाल आते हैं कि यार विंड ब्लो कर रही है ये हमने फॉर्मूला पढ़ा जब हवा हवा कुछ नहीं चल रही है वी वेव 300 मीटर पर सेकंड ले लें मानो विंड इधर चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो देखो सोर्स से साउंड वेव ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है तो विंड तो मदद कर रही है तेज पहुंचाने में विंड मदद कर रही है तेज पहुंचाने में तो वी वेव में ऊपर नीचे वेलोसिटी ऑफ विंड एड हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड एड हो जाएगी क्योंकि ये तो मदद कर रही है मान लो विंड इधर की चल रही होती सोर्स साउंड भेज रहा है सोर्स साउंड यू जा रही है अब ये विंड उसको स्लो आउट कर रही है विंड इधर है साउंड को जाना उधर है साउंड को जाना ऑब्जर्वर की तरफ है तो यहां पर माइनस हो जाएगा देखो ये वी वेव में से माइनस हो जाएगा ये ठीक है समझ गए ध्यान रखना चलिए भाई वेरी गुड अब एक प्रोफाइल जो आता है ना वो आता है दीवार से रिफ्लेक्शन का अब ये दीवार मूविंग भी हो सकती है या कोई दूसरी कार भी हो सकती है हम तो जनरलाइज पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन में क्या होता है तो क्या होता है ये F का साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो कार तक कुछ पहुंचेगा कार जो सुनेगी ये सॉरी ये दीवार तक कुछ पहुंचेगी दीवार जो सुनती है उसी को रिफ्लेक्ट बैक वापस करती है तो दीवार मान लो तो F ऑब्जर्वर इक्वल टू F ऑब्जर्व इक्वल टू ये फॉर्मूला इंटू एफ प्रोड्यूस तो दीवार F डैश रिसीव कर रही है और एफ डैश ही वापिस भेजेगी तो देखो दीवार ने एफ दीवार ने सुनी एफ डैश तो एफ डैश का फॉर्मूला हो जाएगा इतना हो जाएगा भाई ये सोर्स हो गया ये ऑब्जर्वर हो गया एफ डैश के लिए तो ये दीवार के कान होते हैं दीवारों के कान होते हैं तो दीवार सुन रही है पहले सुन रही है सुन रही है सुन रही है एफ डैश सुने आ रही है उसको ठीक है और ये एफ डैश ही वापिस भेज रही है तो जब एफ डैश वापिस भेज रही है तो सेकेंड टाइम के लिए ये सोर्स हो गई और ये ऑब्जर्वर हो गया या कोई जो भी सुन रहा हो तो एफ डबल डैश इक्वल टू वी वेव प्लस वी कार ये क्योंकि ऑब्जर्वर है इस केस में वी वेव माइनस वी वॉल इंटू एफ डैश 
फंडा क्या है कंसेप्ट क्या है पहली बारी में ये ऑब्जर्वर ये सोर्स दूसरी बारी में ये सोर्स ये ऑब्जर्वर और ये कितने का फेंकेगी जितने का ये सुनेगी ठीक है वेरी गुड चलिए इंटरफेरेंस ऑफ वेव सटासठ सटासठ अपन सारे फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं देखो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स सबसे पहले देखते हैं भाई दो सोर्स हैं ये वेव भेज रहा है दूसरा सोर्स वेव भेज रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है दोनों में वन और टू में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्या होएगा एम्पलीट्यूड ए वन प्लस ए टू हो जाएगा पता है हमको इन फेज है दोनों वेव कंप्लीटली इन फेज है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है ऐसे आउट ऑफ फेज होती है वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आउट ऑफ फेज होती है बिल्कुल ये तो देखो आउट ऑफ फेज ये कंप्लीटली आउट ऑफ फेज हो गई कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया ठीक है चलिए अब जरा इसमें फॉर्मूले देख लेते हैं दो प्रेशर वेव्स ले ली हमने ये फाइव का फेज डिफरेंस है तो भाई क्या होता है अच्छा कोहरेंट और इनकोहरेंट सोर्स देख लेते हैं कोहरेंट सोर्स क्या होता है जिनका फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट रहता है टाइम के साथ में इनकोहरेंट कौन से होते हैं जिनका फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं रहता है टाइम के साथ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है प्रेशर रिजल्टेंट एक्सेल प्रेशर रिजल्टेंट दोनों का सम हो जाएगा तो जो वेक्टर मेथड से जोड़ लेंगे भैया वेक्टर मेथड से जोड़ लेंगे तो इनके बीच में फाइव का डिफरेंस है तो जो रिजल्टेंट प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्र प्लस टू पी वन पी टू कॉस फाइव का अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से तो ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है हमारा ये इंटेंसिटी पी नॉट स्क्वायर की प्रपोर्शनल होती है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आई रिजल्टेंट इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव जैसे वे वन स्ट्रिंग में देखा था हमने ठीक है ना ये फॉर्मूला बिल्कुल उसके जैसा से मिला है चलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखें जरा कंस्ट्रक्टिव में P1 वन नॉट प्लस पी टू हो जाता है मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर कॉस फाइव वन हो जाता है इसमें ठीक है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर वेरी इंपॉर्टेंट और डिस्ट्रक्टिव में P1 वन माइनस पी टू नॉट पी वन नॉट माइनस पी टू नॉट और ये रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर हो जाता है आई रिजल्ट एंड मिनिमम ये कब होता है डेल्टा एक्स अगर फेज डिफरेंस सिर्फ पार्ट डिफरेंस के चक्कर में आ रहा हो तो जब पूरे पूरे इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा होता है जीरो लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा एन लेमडा तो जब पार्ट डिफरेंस एन लेमडा होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है अगर सिर्फ इंटरफेरेंस पाथ लेंथ के चक्कर में ही आ रहा हो तो और इसमें साढ़े लेमडा पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव साढ़े लेमडा साढ़े तीन साढ़े चार साढ़े पांच ऐसे ठीक है चलिए वेरी गुड अब जरा देखते हैं बीट्स बीट्स भी देख लेते हैं भाई बीट्स क्या होती हैं दो सोर्स होते हैं दो सोर्स होते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर प्रोड्यूस बीट्स जब फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होता है तो बीट्स बनती हैं आपको एक्चुअल में सुननी है क्या बीट्स एक्चुअल में बीट्स सुननी है क्या कैसे सुनाई में देती है बीट्स तो इस सारा लैब पे आप बीट्स का लेक्चर देख ले उसमें एक्चुअल आपको बीट्स सुनाई देगी वो जो एक्चुअली में दो सोर्सेज लेके बीट्स प्रोड्यूस करिए वहां पर आप देखना मजा आ जाएगा फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी देखना मतलब फील आ जाएगी एकदम बीट्स का लेक्चर देख लोगे तो ठीक है इसमें जो काम की चीज होती है मान लो दो सोर्सेज हैं एक 500 सौ हर्ट्स कर रहा है एक 504 सौ चार हर्ट्स कर रहा है तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो डेल्टा एफ होती है दैट इज दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस तो इस केस में जो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो चार हर्ट्स की बीट्स आपको सुनाई देगी चार हर्ट बीट फ्रीक्वेंसी एफ वन माइनस एफ टू ठीक है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है दोनों का डिफरेंस ठीक ट्यूनिंग फोर्क में देखें अगर अपन ट्यूनिंग फोर्क में एक सवाल भी ले लिया हमने एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है टू हर्ट्स वो दूसरे के साथ में फोर हर्ट्स की बीट प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है तो सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है एक ट्यूनिंग फोर बनाया वो टू फिफ्टी सिक्स कर रहा है अब चार का डिफरेंस है तो चार प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है तो हम ऐसे बना लेते हैं इसको कि यार प्लस माइनस फोर भी हो सकता है तो देखिए टू हो गया और प्लस फोर भी हो सकता है तो टू सिक्सटी तो दूसरे ट्यूनिंग फोर की फ्रीक्वेंसी टू या टू कुछ हो सकती है ठीक है एक और चीज ट्यूनिंग फोर्स के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कि अगर हम ट्यूनिंग फोर्क पे वैक्स लगा देते हैं उसके प्रोंग्स पे तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है वो ट्यूनिंग फोर्क के प्रोंग्स होते हैं उसमें वैक्स लगा दिया उसको भारी कर दिया तो एक सेकंड में कम चक्कर काटेंगे वो कम बार मूव करेंगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है इसका उल्टा करते हैं उसको हम छील देते हैं 
फाइल कर देते हैं छील देते हैं उसको अगर अपन ऐसे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ट्यूनिंग फोर की वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट वैक्स लगाने पर घट जाती है और छीलने पर बढ़ जाती है फ्रीक्वेंसी हल्का हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है भारी ज्यादा फ्रीक्वेंसी घट जाती है ठीक है चलिए ग्राफ भी देख लेते हैं अपन दो वेव जब इंटरफेयर करती हैं और बीट्स बनाती हैं तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा आता है ये ऐसा आता है ये ये ऐसे एनवलप में बंद हो जाती है वो ठीक है और बीट फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकेंड में कितने मिनिमा कितनी लो सुन रहे कितने हाई सुन रहे वो बीट फ्रीक्वेंसी रहती है एफ वन माइनस एफ टू ठीक है तो देखिए इसी के साथ अपन ने पूरा साउंड वेव रिवाइज कर लिया पूरा साउंड वेव रिवाइज कर लिया देखिए अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स के अंदर में पूरा साउंड वेव सारी चीजों के साथ में रिवाइज हो गया इससे फास्ट रिवीजन कैसे पॉसिबल है बताइए आप नहीं है पॉसिबल इससे फास्ट रिविजन ठीक है अब चलिए इसका माइंड मैप भी देख लेते हैं देखिए तो इस साउंड वेव का बड़ा सुंदर से दो माइंड मैप में बने देखो ये एक माइंड मैप पूरा एकदम कलरफुल माइंड मैप है दूसरा देखो दूसरा पार्ट इसका ये पूरा स्टैंडिंग वेव और ये सब बने हुए हैं इसमें जबरदस्त है एकदम इसको कहां से डाउनलोड करना है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें अपने पास सेव रख लें और आपके पास अगर प्रिंट करने की फैसिलिटी ना तो उसको प्रिंट भी करा लें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से माइंड में बनाए आप खुद बनाएंगे ना अभी तीन चार घंटे तो लग जाएंगे इसमें टाइम हो तो बना लें नहीं तो ये डायरेक्टली यूजेबल है ये इसको यूज करें प्रिंट निकाल लें कलर प्रिंट की फैसिलिटी तो कलर प्रिंट निकाल के भी अपने पास रख सकते हैं और जब भी मौका पड़े ना सीधे माइंड मैप उठाया यार साउंड वेव में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जस्ट क्विकली माइंड मैप देखा फॉर्मूला 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 दिख गए दस मिनट में पूरा एक पिक्चर खींच गई वीडियो देखना है फोर्टी मिनट्स में पूरा वीडियो देख लिया टू एक्स पे देखेंगे तो ट्वेंटी मिनट्स में पूरा साउंड वेव रिवाइज हो जाएगा ठीक है तो यार ये या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना खूब मेहनत कर रही है टीम इसमें आप जितने लाइक करोगे शेयर करोगे ना उतना मोटिवेशन बढ़ेगा और ई सरल को आपको सब्सक्राइब करना है जितने लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए चलिए ऑल दी बेस्ट